Luen Arto Boan hartauskirjasta avaimet. Viikko 51. Lupausten lunastaminen. Joosuan kirja, ensimmäinen luku ja kolmas jae. Jokaisen paikan, johon te jalallanne astutte, minä annan teille, niin kuin olen Moosekselle puhunut. Jumala valitsi Joosuan viemään israelilaiset luvattuun maahan. Voimme ymmärtää tästä esikuvallisesti, että lain liitto, jonka Mooses sai, ei voinut viedä kansaa perille luvattuun maahan. Tarvittiin uusi pelastaja, ja niin Joosua lähti johdattamaan kansaa ja voittamaan viholliset, jotka yrittivät estää heitä pääsemästä perille. Joosua oli siis esikuva Jeesuksesta. Jeesus tuli lain liiton jälkeen johdattamaan kansansa kohti luvattua maata, taivasta. Jeesus tuli voittamaan saatanan vihollisuuden voimat. Siksi voimme tänäänkin olla turvallisella mielellä, hän vie meidätkin perille luvattuun maahan. Jumala puhui henkilökohtaisesti Joosualle ja kertoi, mikä alue hänen tulisi valloittaa. Maa erämaasta ja tuolta Libanonista saakka, aina suureen virtaan, Eufratvirtaan saakka, koko heettiläisten maa, ja aina suureen meren asti, auringonlaskuun päin, on oleva teidän aluettanne. Tuo maa-alue oli valtava. Idästä välimerestä, kauas länteen, aina Eufratvirtaan saakka. Voimme suruksemme lukea raamatusta, että israelaiset eivät koskaan ottaneet haltuunsa koko tätä aluetta. Israelaiset pysähtyivät suurin piirtein Jordan virralle, eivätkä koskaan vallanneet Eufratvirran puolesta alaa. Mistä tämä kertoo meille? Huomaamme, että Jumalan lupauksissa oli joustavuutta. Jumalan maksimilupaus oli maa-alue Eufratille asti. Israelilaiset valloittivat kuitenkin vain Jumalan minimin maa-alueen Jordanille saakka. Olisiko israelaisille ollut siis mahdollista saada Jumalan lupaama maa-alue kokonaan haltuunsa? Totta kai. Jumala soti israelaisten puolesta. Olisi tarvittu vain uskon ihmisiä, jotka olisivat lähteneet Jumalan voimassa ottamaan haltuunsa luvattuja alueita. Jumalan tahto oli että Israelin kansa olisi vallannut koko sen alueen, jonka hän heille lupasi. Ole sinä uskon ihminen omassa elämässäsi. Mene rohkeasti kohti Jumalan lupausten maksimia. Ota haltuusi ne alueet, jotka Jumala on sinulle luvannut. Mene kutsusasi perille asti, aina Eufratvirralle saakka. Äläkä tyydy mene minimiin ja pysäydy Jordan virralle. Olen kuullut kertomuksen englantilaista miehestä, joka suurina siirtolaisvuosina lähti Amerikkaan etsimään tulevaisuutta. Hän menetti yhteydenpidon entiseen kotimaahansa Englantiin ja niin kului vuosia. Sitten miehen sukulainen entisessä kotimaassa Englannissa kuoli ja jätti perinnöksi miljoonaomaisuuden. Perinnön saajaksi oli merkitty Amerikkaan lähtenyt mies. Englantilaisessa lehdissä julkaistiin etsintäkuulutuksia jotta yhteys perinnön saajaan löytyisi. Miestä ei kuitenkaan löytynyt, eikä hänestä kuulunut mitään muutamaan vuoteen. Sitten mies löytyi kapakan ulkopuolelta kuoliaaksi paleltuneena. Hän ei koskaan saanut perintöään, vaikka se oli annettu hänelle, koska hän ei lunastanut sitä. Tarinan mies ei tiennyt, että hän oli saanut perinnön. Mutta Joosuan kirja kertoo, että Israelin kansa tiesi omasta perinnöstään. Jumala oli antanut koko tämän valtavan alueen heille perinnöksi, ja silti, surullista kyllä, he eivät milloinkaan ottaneet perintöä vastaan, he eivät koskaan lunastaneet maita itsellään. Joosuan tie oli uskon tie. Inhimillisesti hänellä oli vastassa ylivertainen vihollinen, ja vain uskon kautta tietoisena siitä, että Jumala vie voittoon israelaiset, Joosua uskasi lähteä valloittamaan maata. Jumala rohkaisi Joosua olemaan rohkea, ja Joosua tiesi 40 vuoden erämaavailuksen kokemuksella, että Jumala on voimallinen toteuttamaan sanansa tavalla tai toisella. Rohkeus on monesti menneisyyden oppien siirtämistä nykyhetkeen. Jos olet kokenut, että Jumala kerran auttoi sinua läpi haastavan vaiheen, rohkaise mielesi. 
Jumala auttaa sinua tämänkin päivän haasteissa. Ole rohkea ja astu eteenpäin. Ota haltuusi se maa, jonka Jumala haluaa sinun valloittavan. Ja vaikka elämässäsi olisi ollut paljon epäonnistumisia, älä huolehdi niistä. Israelin kansakin epäonnistui monesti erämaassa. Mutta sillä hetkellä, kun kansa ylitti Jordanin ja lähti valloittamaan luvattua maata, myös epäonnistumiset vaikuttivat rohkeutta kansassa. He näkivät, että synti oli tuottanut ongelmia ja estänyt matkantekoa. Mutta siinä hetkessä he päättivät, ei enää. Tästä lähtien haluamme seurata Herraa ja tehdä hänen tahtonsa. Jos sinäkin olet menettänyt vuosia elämästi synnin vuoksi, päätä tänään, että nyt riitti. Nyt seuraan Herraa. Sillä hetkellä, kun näin päätät, kaikki menneisyydessä kokemat asiat alkavat vaikuttaa uutta rohkeutta sinussa ja pääset lunastamaan Jumalan lupauksia elämässäsi. Ole uskon sankari ja mene omassa elämässäsi Jumalan maksimiin, aina Eufratvirralle saakka.